Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kube malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni mpesa. Eh? Baada ya kununua zawadi za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief vipi? Pesa ni mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Waiter alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief vipi? Pesa ni mpesa. <laughs> Nidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Yote mnafahamu jinsi ambavyo jeshi letu la polisi lilivyokuwa na changamoto ya usafiri katika maeneo mbalimbali chini. Jambo ambalo litashangaza sana ikionekana kwamba kuna magari yamekaa pahala kwa muda mrefu alafu hawezi kutumika kwa ajili ya shughuli za jeshi la polisi. Na ndio maana nikama kuja lakini kubwa zaidi kufuatilia utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais alikuja hapa bandarini na aliyakuta yale magari 53 ambayo tumeona leo chuo cha polisi. Yako nje na akatoa maelekezo na alisikitishwa kwa kweli kuona kwamba magari haya yako pale na hajatolewa kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo nitaka ni nitaka ni nijiridhishe ni juu ya utekelezaji wa maagizo yale na ndio nimeona kwamba kwa kiasi fulani maagizo yale yametekelezwa kwa maana ya magari 53 ambayo alikuja mheshimiwa rais kwenda bandarini yameshatoka yapo katika chuo cha polisi. Lakini baada baadaye yakaingia magari mengine kwa hatutarajii tutegemee aje tena mheshimiwa rais hapa aje atoe maelekezo mengine itakuwa sisi hatuna faida ya kumsaidia mheshimiwa rais aje hapo bandarini asiku kuna magari mengine 119 yamekaa muda mrefu kwa moja katika madhumuni ya ziara hii tumetaka tuhakikishe kwamba kama ambavyo uharaka ulivyofanyika wa kutoa magari 53 bandarini ili aweze kutumika na uharaka ule ule uendelee katika kuyatoa magari 119 nayo yaweze yaweze kwenda kutumika lakini baada baada ya ziara yangu kuna mambo ambayo nimeyagundua. Na kuna maelekezo ambayo nitatoa hapa kwa niaba ya wizara mambo ya ndani nchi au serikali ili kujiridhisha na aina ya magari yaliyopo na utaratibu ambao unatumika. Na ukiacha hilo la, la, la kuhakikisha kwamba magari haya yanatoka ya haraka na yanatumika ambapo kimsingi nimeshotoa maelekezo na nimeridhika kwamba kuna hatua zimeshachukuliwa e, na zinaendelea vizuri kwa haya ambayo yako hapa lakini yale magari 53 yaliyoko yaliyoko kule kurasini yame yame ni yame ni ting, yame tengeneza masuala ambayo ni lazima majibu yake yapatikane nimeenda kwa kagua ile magari lakini nimepata fursa ya kuweza kuhoji wahusika na taarifa ambayo kwa haraka haraka kwa magari 53 ambayo nimepokea kwamba kati ya magari 53 kuna magari takriban matano ambayo yana hitilafu za hapa na pale. Sasa magari inaweza katokea hitilafu. Lakini kati ya magari 53, magari matano ambayo yanazungumzia karibu 9.4 kati ya 9.9 mpaka 10 ya magari 53 yawe na ina hitilafu ya magari mapya. Ni jambo ambalo huwezi tukaliacha lipite buriburi. Kwa hiyo nimeatoa maelekezo ya kuundwa kamati ya kuweza kufanya ukaguzi wa kina. Najua hatua ambayo imefikia sasa hivi ni hatua ya suppliers ambao ndio wao wamefanya huo ukaguzi. Lakini ni dhahiri ukaguzi huu unahitaji kufanyika 
na wataalamu kutoka vyombo na taasisi mbalimbali ambao wenye uwezo si lazima watoke ndani ya wizara mambo ndani ya nchi ya polisi pekee tutashirikisha mamlaka nyingine ambazo zinaweza kutupatia wataalamu wa kuweza kufanya ukaguzi wa kina ili tubaini ndio ubora wa magari ambayo yametoka yale yale ambayo yametoka na hata haya mengine ambayo ambayo yako yako bandari ili ili tuweze kujua kama magari haya yana ubora wa kutembea hilo 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 moja lakini kuna changamoto nyingine kadhaa kwa mfano nimekwenda bandarini hapa ni mwa takriban magari yote yaliyopo ni ma, ni malori ukoliza jeshi la polisi wanahitaji malori ndio lakini kuna magari ambayo wanahitaji nayo zaidi kwa haraka hata kama nakuja malori basi yachanganyike tunahitaji pick up tunahitaji sigari ndogo kwa ajili ya vitu vidogo vya polisi lakini hata ujaji wake haya magari nao kwa kweli una unaacha una maswali kwa hiyo maelekezo mengine ni kwa katibu mkuu wa wizara mambo ya nje kuunda kamati nyingi ambayo itahusisha wataalamu watakao kaa chini kuweza kupitia mkataba mzima huu ambao unaendelea wa utaratibu wa litaji magari kwa mfano inawezekana pengine katika mkataba ikawa hakuna kipengele kinachoonesha utaratibu wa kuleta magari weje kwamba labda inakuja pick up kwanza ngapi zile inakuja lini sasa vitu hivyo viwazi na vileke na mkataba huu una siku nyingi kuna mabadiliko mengi tu yamefanyika kwa nadhani kuna haja kukaa chini kupitia upya mkataba huu kwa kamati hii ambayo ambayo inamwelekeza katibu mkuu kuinda iwe na kasi kubwa la kukaa chini kuweza ku review mkataba na kuwashirikisha eh, suppliers tuone jinsi gani unakidhi mahitaji tulionao sasa hivi na mazingira tunao vile vile sasa hivi ya utaratibu wa mwenendo wetu wa serikali ya awamu ya ya kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinatumika kwa ufanisi zaidi kwa hiyo hayo ndio mambo makubwa ambayo ni mwana ni azungumze na kuatulia maelekezo baada ya ziara hii ya maeneo haya mawili msimu huu wa siku kuu nilimtembelea rafiki yangu jioni miaka mingi imepita mafuta yalikata njiani ikabidi kusukuma gari nikiwa natoa pesa nilipe <laughs> kumbe malipo yameshafanyika chief vipi pesa ni mpesa Ha? Baada ya kununua zawadi za siku kuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief VP. Pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chief VP. Pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndio mjanja. Kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Kama kulikuwa na kitu na kisubiri kwa hamu michezoni siku ya Jumapili sasa kimewadia ni Sports Extra gazeti la michezo yenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania Sports Extra Sports Extra ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania liko mtaani sasa kuanzia Jumapili hadi Semba 17 2017 kwa shilingi 500 tu. Amka na gazeti la Sports Extra Jumapili hii na kila Jumapili meletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra kwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi 500 tu.
usipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.